Hello? Hello, hello? Hello. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening. Welcome. Welcome to the English very, class. Very good. Very good. Awesome. So that's good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So we're, we're about to start. You know, I actually was like looking for um, some information, I have a lot of papers, a lot of work to do. It was like, uh, right, actually trying to go with this. It's Friday. Hello. Hi, teacher. Hello. I come back right here now. Oh, my goodness. I mean, I'm, I'm really sorry. I don't know. Uh, your partners don't know about it. Uh, I don't know if you would say it about it. So I know it's, it's like uh, challenging. Challenge, challenging. <clears throat> Hello, everybody. So we, we are going to well, start. And uh, well, it's just really, I don't know. How's the weather like, guys? How's the weather? Teacher. Yes. Hello. Este, ayer en el último, en el último break up, break up room, no sé cómo es que dice usted, que no lo puedo pronunciar, este tuve problemas de conexión Ajá. cuando me mandé con, con Mayra, no sé si le dijeron. Eh, yes, yes, she told me, she told me, yeah, Entonces, that there was a problem with the internet connection. Ahí, sí, ahorita estoy con datos, no sé cuánto me vayan a durar, porque mm. lo del internet no sé qué le pasa a la caja que no funciona. Y ya la apagó y la encendió para ver si funciona. Ya hice todo ahí, lo, lo relacionado a, a la tecnología en casa, pero no me ha trabajado. Y Tal bueno. vez mañana me lo arreglan porque ya lo reporté también, pero uh -huh. igual para mientras ahí con datos estoy. Ok, 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 eso está bien, no hay, no, hay, no hay ningún problema, entonces eso está bien. Aquí estaba, bueno, está fallando el internet por muchos lugares, está súper complicado, pero bueno, a ver qué tal con la conexión. Esperemos de que no falle. Cuando medio va a llover, así como que eso a veces también afecta. Entonces, pero bueno, esperemos que... Sí, eh. pero acá lo que pasó es que vinieron a reparar supuestamente algo ahí. Dejaron Ajá. mal conectado, seguro. Mm. Porque desde ahí es que no funciona. Desde ahí es que no funciona. Mm -hmm. Sí. Ok, ok, that's, that's ok. All right. Ok, so, well, we're actually about to start. It's, it's eight, eight o'clock. It's eight o'clock here. And how was your day? Uh, how was your day, guys? I mean, is there something that you would like to say? Like, I don't know, something that you would like to share? I Good night, everybody. Hello. Hello, hello. So, how I'm are here. you? How are you? I'm fine. Something you would like to share? What? Something that you would like to share. Algo que le gustaría compartir. Um, your day. How was your day? I mean, something that, you know, important. No, only my day. Is, it's busy. It's so busy. It's a busy But day. I'm, on, I'm on here. Okay. I'm ready for this class. That's important. Thank you. Okay, that's cool. That's cool. Okay, somebody else that would like to share something? Alguien que quisiera compartir algo? No sé. Um, you can say it. You can say it, guys. Uh-huh. 
nada, na nadie quiere decir nada. No se pregunta, ¿verdad? Por las dudas. <risa> My day uh, was sería. My day was um, very interesting and very ¿cómo se dice ocupado? Busy. Ajá. Yes. Busy. And um, uh, I have, I have a new, uh, good news, uh, a client, uh, a client, uh, he, he has proof of COVID, proof of exam, exam COVID, and yesterday, um, was positive and, and he he doesn't travel and and today uh, his exam negative <laughs> in other laboratory <laughs> and and tomorrow travel. <laughs> Thank you. Thank you for God. <laughs> yes. Microphone, teacher, microphone. I'm sorry, sorry. Yeah. It's, it's mean that, I mean, first, when he did the test, that was positive in that clinic. And then he tried again, and that was negative. Yes, so, negative. So, so, yeah. Uh, uh, he he received uh, vaccine vaccine uh, for for what or oh, for for this for this in exam antigen positive because the vaccine and pcr pcr uh, t RT RT real time uh, the result the result uh, negative negative all right yes yeah, so yeah. That, that 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 was wow very difficult and I and I listen about one case like that that, yes. the that the person at school, uh, she 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 did a test, and she got positive. But like four uh, four days ago, she got the vaccine. I mean, she she was vaccinated, but four days later, uh, she said that she got COVID. But then she tried again, but she didn't have the thing is that first, I mean, when it was positive, supposedly she didn't have symptoms, and that was weird because. I mean, if, if you are like positive and no symptoms, that would be like a little complicated. Yes. Yeah. A symptom. A symptom. It, it, I, I say you are symptom. <laughs> Symptomatic. Symptomatic person. Yes. ¿Cómo se dice? Estaba preocupada. Uh, she was worried. She was worried. 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 He, he worried. Uh, and he me was worried. worried. He both, is, is both, he? both of you. Both. Both, both of us. <laughs> both of us. You can say. You can say both of us. A client and, and me. <laughs> Okay, that's okay. But thanks God that everything is actually doing great. Well, we're about to start because actually got a time, guys. Thank you everybody for being here on time. Uh, good evening to everybody. It's a new day of life. We know we got an opportunity to, you know, to start day uh, with different challenges. Siempre hay retos, siempre hay cosas, pero lo importante es que estamos aquí. Y pues, eh, Hay que echarle ganas en todas las cosas, you know, everything that happens. Eh, you know, life is like that. Así que, eh, thanks everybody eh, for this special commitment. 
eso es un gran compromiso, la verdad es que, que al final, pues, de tanto sacrificio, pues, siempre se logra algo y, y pues, que sea el que ustedes aprendan inglés y que lo puedan desarrollar. You know, in the feedbacks that we have at the end of the class, the 10 minutes we have, um, I like to listen, and, and, you know, the personal satisfactions of most of you. A veces escucho al final los 10 minutos eh, las, eh, cuando hablamos un poquito de las satisfacciones que ustedes tienen en cuanto al idioma y that was awesome because o sea, veo que ustedes lo disfrutan, veo que ustedes tienen esa motivación a aprender, entonces digo, wow, o sea, qué bonito de que ustedes tienen esa visión de, de seguir aprendiendo inglés y, y eso es bueno, right? Eh, tener esa motivación, right? Nada es fácil. Eh, most of us would like to stay at home after our jobs and go back home. A muchos les gustaría, eh, después de su trabajo, ir a descansar, ir a acostar una maca, go into a hammock, and I don't know, stay in the sofa, go to sleep. But this time is actually very valuable. And uh, we are here to do this. One moment. Okay, so that, that, is, that is the point, right? That, that's something important, right? To, to have a chance to practice and to study. Eh, todo, todo lo bueno tiene un sacrificio, ¿sí o no? Todo lo que es bueno tiene un sacrificio. Para, igual, de ustedes, donde están ahora, en su trabajo, en sus actividades, eh, han llegado ahí, eh, pues no ha sido fácil, right? So everything you got. Well, these days being crazy to me, esto ya ha sido de locos para mí, a lot, crazy, crazy. I have been doing a lot of things. Estaba haciendo muchas cosas, you know, three different stuff. Like, I, I was like um, uh, multitasking. ¿Se acuerdan de esa palabra, multitasking? Do you remember this word? Do you remember multitasking? Varias tareas. Yeah, it's someone who does different activities, doing different activities at the same time. Así que como que es pulpito aquí, las manitas, usted solo ve las manitas ahí, ya es multitasking because you're doing a lot of things at the same time. So. Entonces me ha tocado así, una lacto aquí, la mano aquí y aquí. Entonces, that was actually crazy. Pero eso es lo bueno. Somos proactive. We are proactive people. Una persona proactiva is all the time looking for something good, right? Entonces, como le digo, eh, we feel good. Eh, positive to be here. Como le digo, mientras nosotros estamos aquí, hay otros que están dormidos en este momento. ¿Verdad? O viendo la película, la telenovela. Pero nosotros estamos aquí porque hay algo mucho mejor que eso. ¿Ya? Yeah? And at the end, we're going to take advantage. Ya después Cristian, bueno, ya Cristian ya las películas en inglés las ve. Dice que ya en la casa de él ya no sabe qué es español. Me alegra por Cristian ahí. Ahí está, right, Cristian? Eso so. Ah, ok, ya ven, ya ven. O sea, Cristian, un crack, un crack. Así que igual muchos de ustedes, eh, I, I got an admiration for you guys because you are studying English. Tengo mucha admiración por la mayoría de ustedes. Eh, muchos tienen trabajos muy formales, la mayoría, todos. Y, y tienen también posición en su trabajo y eso es muy bueno. You got, a, you got your own business, you work in that, so you feel good, right? Entonces, eh, todo es importante en la vida, okay And, well, so we're going to start today. And recordarles también, since the very beginning, que hoy tenemos lo que es el pequeño, eh, la evaluación de la semana. Y tenemos el, el, el midterm exams. También tenemos el midterm exams. Acuérdense que hoy tenemos la evaluación y tenemos el mid Turn exam, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ustedes saben, esa prueba se hace a la, a la segunda semana. Entonces, hoy tienen que terminar los ejercicios de este día más el midterm que se encuentra en, en la plataforma de inglés corporativo. Eh, por eso es importante que cada día nosotros hagamos los ejercicios. ¿Por qué no sirve? Porque así no nos vamos a estar en... How can I tell you? En, well, hasta en español se me ha ido la palabra. No, me quedo ya. Se nos ha acumulado. We have accumulated of ways, right? Because we have accumulation of activities. Entonces, tenemos un, un, un acumulado de cosas y nos acumulan todas las actividades. Entonces, si vamos sacando día a día el ejercicio, sentimos fácil. Ya al final, ah, bueno, solo eso es. Entonces, hoy tenemos que hacer el midterm. Al final de la clase, usted se queda haciendo el midterm para que yo en la noche eh, vaya subiendo ya las notas. Aquí yo como que soy eh, búho, like a hound, right? Ahí en la noche me va a tocar estar metiendo las notas, entonces, eh, para que yo no le esté llamando el día de mañana, mire, este, por favor, mire, no me ha hecho el midterm en la mañana, ¿verdad? Ahí con el, con el gallito, el despertador, mire, no me ha hecho el midterm. Así que, eh, hola. Pregunta, eh, ¿significa de que al, al haber hecho, digamos, la tarea, el chequecito verde, eso ya es 
que uno hizo bien la tarea, por decir así, o la completó. ¿Se podría ah. decir eso? Cuando tiene el chiquecito verde. Eh, fíjense que, bueno, a mí me aparece otra imagen. Lo que pasa es que yo no, no tengo el, el mismo formato ah, como, ajá, sí. como lo tienen ustedes, pero okay. a mí me aparece, por ejemplo, eh, quiénes están, o sea, si están y qué ejercicios, si lo han completado, if they completed, eh, si les hace falta el porcentaje que tienen. Entonces, es importante que lo hagan. Eh, así que, sí, la idea es, y cuando le dan submit, es que automáticamente ya se guarda, ¿no? siempre, siempre se mantiene. Y hay estudiantes, bueno, que en este caso, you know, they, they practice, you know, they practice and they work in that, right? Así que, eh, for this activity, we're gonna start, because actually after talking about this activity that you have to do, so que tienen que hacer, you know, we are going to have a backup about the last class, and I would like to ask you a couple of questions to know what do you remember about it? Quiero preguntarles qué se acuerdan, vamos a ver. Eh, I know that, well, You're good for this. Ustedes son muy buenos para esto. Entonces, eh, quiero preguntarles. Como les digo, a mí se me olvida lo que vemos en la clase anterior. Ustedes se tienen que acordar. Así que, ayúdenme, denme algunas pistas. What did we do in the last class, guys? Algunas cosas que no, no debemos hacer en el trabajo. Mm. Y otras que sí por obligación las tenemos que hacer. O sea, no por obligación, sino que como un deber va. Uh -huh. Algo así, y unas que no se nos permiten en el trabajo, como okay. era what the something never, algo así era, what, mm. what something never in your work, workplace, algo así. You y never, what, <laughs> I don't remember, yeah, um, right. pero sí, algo así, <laughs> ok, ok. Yeah, very close, very close. Yeah, so you, you got it, you got it. Okay, what else do you remember, guys? What else do you remember? ¿Qué más acuerdan? What else um, did we talk about? Use, have, have to, need to. Okay, by casualty, I would like to ask, what's the meaning in Spanish about the word? Need to. What's the meaning about need to? Necesito. And what's the meaning about I have to? Tengo que. Tengo. Y necesito. Mm -hmm. que. Exactly. Tengo que y necesito. Yeah, that's okay. That's correct. Okay, what else would you like to do? What, what, what would you like to discuss about the class? ¿Qué más quieren comentar de la clase? Yo sé que hay algunos ahí que pues... Eh, a ver, me gustaría escucharlos también. No quisiera decir nombres, ¿verdad? Así que, ¿qué más acuerdan? What else did we do in the class? Um, how to use have to the verbos en expression obligatory obligation obligation okay that's cool that's cool well and i will give you a, like a short backup about the last class but i would like to ask you uh, and check the attendance list so just give me one moment you listen to your name and you say present right just go um ana lilian reyes Present. Um, Brenda Beatriz Calderón. Present. Um, Brian Javier Carmona. Present. Kristen Ernesto Lasso. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Um, Elia Tzael Matut. Present, teacher. Okay, Guillermo Antonio Garcia. Guillermo Antonio Garcia, he's not there. Um, Jose Arnaldo Mazariego. Present. Uh, Jose Rodrigo Hernández. Jose Rodrigo Hernández. 
He's not. Eh, Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Eh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García Olmedo. It's not. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Ahí está. Ok. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Present, teacher. Ok. Uh, Omar Francisco Hernández. Present. Saira Marlene Larín. Present. Uh, Wendy uh, Maribel Zabaleta. Present teacher. Okay. And Jenny Sulaima Santos. Jenny. Jenny Sulaima. And she's not yet. She's not yet. All right. Okay, thank you. Well, we're going to start. You know. Hola, hola. hola. Karen? Karen? She's here. Yes, yeah. Karen is here. Yes. Yeah, so we say, yeah, we will pass on the attendance list. All right, that's okay. Yes, yes. Okay, let's, yes. Excuse me. Este, uh, review uh, after class. Mm -hmm. are, we be, are we be able to express obligation or need at the workplace? Decía, así comenzaba la clase, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí hacía la pregunta, what are, what are some of your obligation at your workplace? Uh -huh. Okay. Excellent. Yeah, of course. So, yeah, so we're talking a little bit about the obligations that, they, that we have in the job. So talking about what people used to do in the process and checking that. I would like to ask you, um one second uh, Mauricio Rivera I don't know it's a microphone or something like that it's gonna come on feedback yeah thanks a lot so we're going to ask uh, Brenda Beatriz Brenda Beatriz tell me tell me some of your obligations at your workplace what do you remember tell me one of your obligations Brenda Beatriz in your workplace I have to I have to make a financial book and I have to go to the bank and I I need to review the documents for account and others. Okay. Thank you so much. That was cool. That was cool. What about Mauricio Rivera? Mauricio Rivera, what are your obligations at your workplace? Uh, uh, early, este, llegar, no sé, eso. perdón, teacher, a ver. One uh, is... Uh, Uh, source a uh, uh, words a uh, way a uh, way house way warehouse and delivery electric material 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 uh, and can <clears throat> uh, only teacher, only okay. No, I class today. <laughs> okay, don't worry, don't worry. Okay, Mauricio Ernesto Gutierrez, uh, what do you remember? What are your obligations on the workplace? ¿Cuáles mis obligaciones? I update weapons inventory. 
a bilevel ammo. I give money to pay shift. I give homework to me co worker. <coughs> Thank you. Thank you so much. It was cool. Right. So we we're talking about some obligations of the workplace, like I had to be on time and had to achieve some goals. I need to have an available time to make reports about withholding vouchers, stealing. So we're talking about different activities because we have different experiences in the job. Hay diferentes experiencias laborales. Cada quien hace una función diferente. Sometimes you are an employee, you are like a boss. So we work in that. Uh, practice a conversation too. That was we practice conversation using I need to do. I have to reschedule, I need to provide some interesting like the words. Uh, how do Anne and John express their obligations? And based on the reading, uh, you had to write a paragraph about what you do in your job. So you were describing what you do. So that's important. Activities about the verbs. And um, that was actually one of the topics, right? Something that I like, algo que me gustó bastante fue que ustedes hicieron, like uh, rewrite some, something you had to do or need to do these days, like when I had to do this one, what time and where. So Karen, Karen, I don't know if you can you know, say something that you had to do or you need to do a uh, when, what time and where. Uh, think about one activity, one, one thing you had to do and when you had to do it, what time are you going to do it and where are you going to do it? In this order. Uh, I don't know, in this time, I mean, for example, tomorrow or in two weeks, I have to to organize. Um, or... Okay, I need go to the bank on Saturday in the morning. Mm, okay, that's okay. So this is one of the things you had to do. Like examples, like the Karen's examples, you can see something that you had to do and think about activities. And this is good. This is good. And after that, we had the opportunity to socialize uh, this information with our partners, right? We talked, we, we socialized about this information. That was good. This is what we did, right? Eso fue lo que hicimos. Y bueno, eh, es importante tenerlo fresco porque ¿qué tal si el día de mañana, el día de mañana de repente se encuentra Eli eh, o se encuentra José Arnoldo, de repente se encuentra alguien en inglés y le dice, hey, what you have, what you have to do? Y en, en José says, oh, okay, I had to do this one. And so, you know, you think about activities, what activities you had to do. And this is what we did in the last class. Ahora vamos con un tema diferente. Vamos con un tema, eh, más que todo es una practice. We're going to have a practice. De todo lo que hemos hecho, pues hacemos un, que es un pequeño una práctica. Para eso, eh, we're going to start. And we're going to request, um, let me see here. Eh, Saira, Saira, help us to read the name of this class. Leanos el nombre de la clase. ¿Cómo se llama ahora? How this period conference is called. You need to ongoing activities at the workplace. Uh, video conferencia número 10. Review of unit 2 and practice. Yeah, that's what we had to do. We're going to practice. I mean, it's it's not a big deal. So we're going to pretty practice everything. And uh, so we're going to try to do something that we just do in the practice. Vamos a ver. A ver, let's go. Vamos a ver. Vamos a pedir. We're going to request to uh, Ana Lilian que nos lea what will be capable, be capable to do. Que vamos a ser capaces de lograr en esta clase. What are we going to get? Okay. Yes. I will be uh, able to use original numbers and organize, organize activities um, by date of event or even, no sé ahí cómo sería la palabra. Okay, use ordinal numbers. Use ordinal numbers. Use ordinal num numbers. 
and organized activities. And organized activity. By date. By date. Of event. Of events. Okay, inténtelo ahora. Try. Use ordinal numbers and organize organized activities. Mm. By. By day of event. Okay, thank you. Yeah, that's what we had to do. We're going to use the ordinal numbers. The question is, guys, do you remember the ordinal numbers? Do you remember the ordinal numbers? ¿Se acuerdan de los One, números? Three, four, five, six, seven. Mm. First. First. Fear, second, fear. 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 First. Second. Third. Okay, cool. Fourth. Yeah, that's right. So we're going to talk about that. So we're going to talk about those numbers. It's going to be a back app. Vamos con la primera actividad. Let's go with the first activity, and I want you to do next, right? And it says, let's start. Do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? So this is, for example, a, um, some activities and that people do. Tenemos un, we have a calendar. Also, most of the time it's included into an agenda. Y entonces ahí vamos anotando todo lo que hacemos. Ah, el día miércoles, uh, Wednesday, uh, Friday 23rd, I have to do this one. And the next week, I need to complete the report. And in the next month, I need to travel to Guatemala to organize some stuff, right? So estamos hablando acerca de acciones, de activities, the most of the time we do. Entonces, la pregunta que usted va a responder en ese momento es, do you mark your events in your calendar? And do you attend your events, right? Una, bueno, this is what we do. Ok, so that's something you had to do. Eso es lo que usted va a hacer. Va a pensar eh, que si usted marca, o usted pone ahí una rayita de las actividades que tiene en su calendario. O de repente ahí está como que, bueno, ¿y qué tenía que hacer mañana? Me acuerdo, y pienso, está buscando. Y como dice el dicho, el hamster a correr ahí, ¿verdad? En la cabeza para recordar qué actividad tenía yo presente, ¿verdad? Right? So, that is the question. So, that's the point. Do you mark your events in your calendar? And the, those ones. And the second one is, uh, the second one is, do you attend your events? Oh, okay, so that, that was like, that was the point. That was the point, right? Así que piensa en este momento, think about it. Que estas dos actividades es importante que you need to take into account, right? Ready. Okay, cool. All right, so tell us your experience. Cuéntanos su experiencia. Ok, usted va a hacer el modelo en esta clase, porque, bueno, nos va, nos va a mostrar ahí cómo lo hizo. Ok, okay you can start. If I mark my events in the calendar, I mark the most important activities monthly or three monthly. And if I attend my events, I attend always my events. Okay, thank you. So that, that, was, that was a great answer, definitely. So you can socialize about uh, these activities, right? 
Entonces estamos viendo de que de, definitivamente, definitely, you mark the events in your calendar so that are a priority, que son una prioridad. So cuando, cuando usted pone un, una actividad en un calendar, it's a priority, es una prioridad, que usted tiene que decir, no, tengo que ir. Entonces, that's, that's one of the examples. Thank you so much. It was a great example, definitely. Vamos a ver, ¿alguien más? Somebody else that, you know, would like to share. Veo por ahí algunos rostros que me dicen, teacher, elíjame a mí. Pero no estoy seguro. Me da pena preguntarles. Por ahí. Es que miren, se nota de verdad cuando alguien quiere participar. Es que miren. Por ejemplo, aquí yo, yo, siento, yo siento. ¿Quién, quién, quién dijo ahí? Who says that? Christian. Okay, Christian, ¿ya ven? Ya, ya ven. Yo sabía sí. yo. Ok, Christian, go ahead. Okay. Uh, the first question, the answer. Um, sometimes when someone is very important. For example, uh, the, bir the birthday of my mom and my brothers. Um, or when is very, very important. I important? Important. Imp import. Important. Repeat, please. Important. Important. Uh -huh. Important. 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 Okay, that, that was great. That, that, that was great. When the events are important, or, uh, you know, you, you have to go because it's like a commitment. You got a compromise. Usted se comprometió, tiene un compromiso. A ver, quiero preguntar por curiosidad. ¿Quiénes vieron el video del link que les mandé? Vamos a ver. ¿Quiénes lo vieron? Aunque sea uno o dos que digan, yo, teacher, yo lo vi. A ver. Y solo risa les da, miren, no, qué barbaridad. Y yo hasta me esmeré buscándoles el video, les va a gustar. Ahí salgo yo en el video. Ah, ya ven. <laughs> ok, oh my God, oh my God. So I want you to watch it because you're releasing like some kind of pronunciation there. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, who else is going to join us? Teacher me. Okay. Omar. Omar. Okay, Omar, you can start. First, uh, on April 26, I have a meeting at 8.13 in the morning. Okay, so that's one of your activities. It's one of the activities that you That's one of the activities. Yes. So yes. You, you mark the events. Eh, si marca los eventos. You mark the events. Okay, yes. okay. So that's okay. That's, that's good. Teacher, I had a question. Okay. Yes. The no. answer to the, the, the this question is, is explain. No, it's just I do. No, I don't. No. Um, that would be awesome if you explain it. Sería genial que usted lo explique. Porque sería como muy corto. Yes, I do. So ya, ya a medida que vamos como dando explicación, vamos desarrollando un poquito más. Y vamos, vamos dando una explicación. Do you mark your events in the calendar? Yes, I mark the most important events and the activities because I forget them sometimes. Do you attend your events? Yes, I, I am very responsible and I uh, make an appointment for this. This is an explanation breve, right? You, you explain briefly. Para que okay, no se lo in my case, yeah, okay, in my case, I, I mark uh, important, event, I mark important or important events. The most important events uh, for the law, presentation uh, for example uh, white house white house era la alcaldía dijo usted que era city house yeah, city house y ministerio de hacienda ministerio de hacienda yeah in, in this case it's a proper name it's a salvadorian proper name so i would i would better to use a proper name yes you can say that
Okay, thank you. That was, that was good. Ok, eh, everybody finished? Eh, ¿Terminaron todos? ¿O alguien todavía lo está haciendo? Ok, cool. So, what we had to do is we're going to make a small groups and you will socialize this, this information. Do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? So, that's what I want you to do. Eh, nos vamos a unir en grupos un poquito más amplios. We're going to be like bigger groups and you will uh, socialize this information in groups. Así que, Yes. Ok, we're going to make five groups. Así que el propósito es que ustedes, you know, speak, you produce the language, and at the same time you, you help each other to get a feedback. Ustedes son mismos tutores, ustedes se ayudan. Yo, por ejemplo, veo algunos compañeros que dicen, mira, se pronuncia de esta manera. Eh, mira, se dice de esta manera. Y eso es bueno, because you're helping. You get a feedback and you practice, and that's good. Y me ayudan a mí, ¿verdad? Me ayudan a mí dando la clase también. Así que ventaja para mí. Así que, bueno... Hay que aprovechar ahí la oferta. Así que, bueno, sí es bueno que se ayuden entre ustedes. Right? Ok, let's go. Vamos a ver. Um, vamos a ver, hay grupos de tres. Uh, vamos a ver, ok, vamos a... Hay un grupo que está de... Ok, so let's start. You, may, you uh, get the groups, accept it, and then you socialize the equations. David Orlando Alvarez, ahí está, vamos a ver. Ok, we're going to go to the first group, and Elidian, eh, Brian, and Omar Francisco. Also, we have the group number two. And... Ok, let's see here, let's see what we have. Eh, Mayra. Gustan, empiezo y ahí me corrigen con la, con la de la pronunciación. Ok. Eh, Yo le voy a preguntar a Ana Lilian para que usted responda. Okay. Do you mark your... I always do it so that I do not forget the, the event I have in the month, uh, where family or, or work. Siempre anoto, siempre anoto los eventos eh, para que no se me olviden, ya sean familiares o del trabajo. Porque siempre reviso las fechas y todo. Ok. Yeah. Vale. Ahora sí la otra va. Okay. Do you attend your event? Eh, uso Agile. Uso Agile. Uh, there you on event. Ahora, ¿quién le pregunto yo? Me. Mayra, ok. A Omar, pregúntele. Ok. Yo estoy dicioso. Sí, ya lo vimos. <risa> Do you mark your event in your calendar? Yes. Uh, first, uh, on April 26, uh, uh, 8.30, uh, in the morning, uh, meeting general. Um, second, April 26th, I have a meeting system in the afternoon. Mm -hmm. 
El, el lunes en la mañana yo tengo una reunión, es una reunión general. Y en la tarde tengo una reunión para eh, aspectos del sistema. Es scored a how a meeting uh, system to in the afternoon. Uh, you have to restructure it. Tiene que reestructurarlo. Activity, activity, and I've been in my sorry. Score. Okay, let's try it again. ¿Cómo sería? Es eh, una reunión de sistemas, del sistema de la empresa, el programa. Ten una reunión una tarde, sobre, unas... es una reunión sobre. O sea, estructure, ¿cómo sería la, la oración? ¿Es una reunión acerca de o sobre el programa? No, sobre el programa, el programa de la empresa. Es... Están okay. haciendo unas... Eh, okay. Adaptando unos informes a, a nuestro país, a la legislación. Ok, so eh, we will have a meeting o a, a meeting that is related to new, you said information, right? To new information? New information? That, that comes to the country. Que viene al país, no me equivoco. That comes to the country. Comes to the country. Teacher, mire, ¿y cómo se puede decir dictamen fiscal? Mm -hmm. Hola, hola. Teacher, teacher. Hola, hola. Es que sí, siento que le... se me fue. Ya, yeah, aquí estoy, aquí estoy. Ah, va. ¿Qué, ¿Cómo se puede decir dictamen fiscal? Dictamen fiscal es como un, eh, como un tax, eh, pero es como un tax opinion. Vamos a ver. Sí. Es un informe. Es un informe. Inform. A tax inform. Ajá. A tax inform. Sería así, mire. Así. Look at this. Tax inform. Yes. Inform. Eso, y pues eso, la palabra tax puede usarse como tributario. Impuesto, ajá, claro. es como fiscal, ajá, financiero. Va. Yes. Gracias, Tichi. You're welcome. Yes, ya es otro nivel, ya son palabras, otro nivel ustedes. Me um, faltaba una. Pues sí, ¿de dónde oh, ibas? <ríe> A mí háblenme de fútbol. <ríe> ok, guys. Continúe. <ríe> Just kidding. Taxi for my... Do you... Uh, do then your events? Yes, uh, it import event sample uh, meeting. Teacher, it's, it's called Y ya lo dijo, Omar. Yes. Dije, dije do, dos. Pero, sí, dije dos. ya dijo las dos. Ya volvió el teacher, Omar. Agárrelo ahí, ve. What's your question? No, usted le dijo que es... Ah, ok, ok. No. Teacher, es... Um, la segunda pregunta que ella me hace... Dice... Do you... Do you attend your advice? Uh, my... Uh, mi respuesta es... Yes, yes. If import a by example, uh, is correct. Uh, for example, yes. For example. For example. Thank you, teacher. Okay. Forma correcta en cuanto al inglés. En cuanto al inglés nativo. 
Uh, Saira? Yes. Uh, ready? Do you mark your events in your calendar? Sometimes. Only only of my boss. Solo on, only events on my boss. With with my boss. With my boss, yes. Only events with my boss. Only events with my boss. Para, eh, eso sería para decir, eh, event. Solo, solo eventos con mi jefe. Solo, solo eventos si fueran, si son de mi jefe. With uh, my boss. Only events of ajá, my boss. Ajá. Eh, only with, e events. With my boss. Eh, no, pero es que oh. se, se pronuncia eh, event. 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 Suave, suave. Events. 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 Event. No le tienen que dar acentos, no es suave. Event. Event. Events. Yeah. Events. Events. Yes. Correct. That's okay. correct. And do you uh, attend your event? Event. 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 Do you attend your event? Event. Always. Okay. Zaira, pregúntale a Mauricio. Mauricio. Yeah, I listen. Do you mark your event in your calendar? Uh, Sometimes I mark the day on the calendar. Do you, do you attend your event? I attend always event. Events. 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 Pregunto, eh, Arnoldo. Do you mark your events calendar? I mark the most important activities monthly or three months. Do you attend your e event i attend always my event 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 siempre lo hago como con fuerza <laughs> event event con poder <laughs> con poder <laughs> event 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 pregunta eh, do you mark do events in your calendar, Arnoldo? Yes, I mark my I mark my events in calendar. Monthly or three months. Do you attend your events? I attend my events always. Saira, do you mark you events for calendar sometimes only even okay do you attend your events yes i try to be punctual incomplete with with what i have a schedule. I want to. Yeah, teacher. teacher. Pregunta, question. Yes. Yo estoy tratando de explicar esto. Eh, Jenny me está preguntando, do you attend your event? Events. Y the answer, Events. bueno, mi respuesta es. Ajá. Events. Events. Okay. Yes. I try to be punctual, incomplete uh, with what I have scheduled. I had to be, I had to be, yeah, I had to be, I had to be punctual or I had to be there también. So, tengo que estar ahí or I had to be punctual. 
and something that is a schedule. So it's okay. Yeah, it's, it's well structured. It has the structure. Yes. Okay. Y, y en el caso que uh, yo quisiera decir, trato de ser, bueno, yo quise decir y completar con lo que tengo programado. Eso quise re realmente decir. Eh, eh, trato de ser puntual y completar con lo que he programado. Ajá, complete, o si también quiere decir cubrir con todo lo que you cover, what I have organized, o what I have planned. Ajá. Mm, ok, ok. Ya. Yeah. Ok. Gracias. All right, welcome. Otra consulta, teacher. Eh, estaba consultándoles a ellos también. Yo la abro principalmente. Y la puse ahí. Y me parece como chico. Es Which, correcta. What word? I'm sorry. Chief. Algo así. Chief. Como eh, chief. Ajá. Uh -huh. Chief. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Perdón. En español. Principalmente. principalmente. Eh, people say mainly. Eh, ya, yeah, it's. But actually son, son como sinónimos. Eh, hay bastantes sinónimos, por ejemplo, para decir principalmente, mainly, mostly, principally, pero, ya, yeah, so, como que la más común es eso, como usar mainly, mainly. Mainly. Ajá, mainly, it's like this, let me check. Mainly. Uh, for, for context. Uh -huh. Ok. Like this, look at this. Chifli también, eh, también Chifli es como para, por decir, en primer lugar, eh, que sería este, let me see, look at this, eh, look at this. Yes, this. Okay, so also you can say principally. La pronunciación de esa palabra, Chifli, así es, Chifli, Chifli, Chifli. Uh, chef. Chef -lay. Chef -lay. Yes, the chief. Chief uh, eso, Ese chef viene como de, de jefe o de, de encargado, ¿verdad? Algo así. Chef. Your, mic, your mic, microphone. Your microphone. Sorry, sorry. Yeah, so okay. chief, chief is jefe. In his, uh, it's another synonym to say jefe. It's a chief or principal or major. So it's like jefe. Mm -hmm. Okay, okay. Chiefly, chiefly, chief like For obligation of law, uh, for example, payment, presentation, um, and different events. Okay. Me. Yes. I work my events in a calendar. I work, no, I mark, sorry. I mark my events in a calendar because it's very important. Important. Um, for, for example, webinars, pay taxes, and medical dates and prepare documents for pay tax IBA. And, and the second is my events are only online. Solo en online. On, yes, only online. 
our webinars, uh, training, training, como las medidas de seguridad. In airplane, for example. Security. Explication. Uh, explication. Security in the play, in the travel. Um, security. Security, yes. Mm -hmm. Well, uh, guys, hello. 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 We're going to go back. We're going to go back to the to the group. So we're gonna go back. So let's go. Okay, guys, uh, thank you so much. You know, uh, we share important information. There is one word that I was actually in worried that I need to practice with you guys. And uh, this word was a challenging for some of you guys. Okay. Uh, and vamos a resolver este caso. Vamos a resolver este caso. Okay, the question is, how do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Event. Event. Mm -hmm. Okay. Bien, explicarles. I will explain you. Um, en inglés, cuando usted, por ejemplo, hay, hay dos maneras para poder pronunciar esta palabra. Y la primera es event. Event. Pero es como una palabra suave, soft. Event. Lo puede pronunciar como, like, you know, thinking about event. Entonces, si usted se escucha, suena como, como una I, right? Y hay personas que le dicen event. So, so, it's event or event. Event con una E suave, like soft. Event or event. Entonces, hay las dos maneras de pronunciarlo. Pero no lo va a pronunciar como event. Porque, no, sino que es suave. Event, como una fuerza de voz en la E. Event. 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 Entonces, eh, esa sería la pronunciación de esta palabra. Eh, para que no pronuncie event, porque no, es like event. Event, like a soft, soft words. Entonces, esa sería la pronunciación. A ver, eh, entonces, en lo más común, por ejemplo, en América, people say, you know, thinking about event, 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 event like a Spanish. Bien, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Entonces, me ayudan ahí. Eh, me dicen, teacher, aquí estoy. I'm here. Okay, let's go. Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. 
Cristian Ernesto Lazo. Cristian Ernesto Lazo. David Orlando Álvarez. Eh, a Elie Atzael Matut. Present. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. No está. Guillermo. Um, José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio. Present teacher. Ok. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mauricio Enrique García, ¿verdad? Yes. Ok, ok, ok. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Veraliz. Te creo, Atrich. Ya. Yeah. <ríe> Mayra Veraliz Moreno. Green Morris. Mayra. Eh, Omar Francisco yeah, Hernández. Present. Zaira Marleni. Present. Wendy Maribel. Present, teacher. Y Jenny Suleyma. Present. Ok. Cool. Thank you. I mean, most of you are here, so that's important. Congratulations because you're doing a great job here. Okay. Vamos a compartir ahora eh, parte del siguiente review. It's like a backup about the activities. And I have a presentation. We're going to have a practice. And we're going to have a conversation. Listen to your teacher, read the conversation, and then practice with the partner. Listen to your teacher and read the conversation. Vamos a ver. Quiero que pongan mute the microphone. Eh, in order to have the practice. ¿Se lo escucha? Y lo vamos a practicar en la clase. Así que vamos con el primero, que sería este. Dice, well, Adele, so we say, Susan, Susan, Adele, please check my agenda when is the meeting with the consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, una vez más y lo van practicando conmigo. Okay, one, two, and three. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. It's on Friday the 26th. Ya con ustedes lo lean de fluido, eh, va a decir, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay, uh, two volunteers, two volunteers for helping me to read the conversation. Dos voluntarios. Me? Okay, Mauricio, you will be the first one. And the second one? Me, me, Andy. Okay. Okay, okay Mauricio. Se, 
Cualquiera puede ser. Uh, the first. Susan. The first. The first. O, o Adele. The first. Uh, Adele, please check my agenda. When is a meeting with the council? Uh, repeat. I repeat. Hola, hola. ¿Qué, qué pasó? ¿Quién hola. era? Who's next? ¿Quién se, es? Escuchó, se escuchó, Tich. Eh, se escuchó, lo vuelvo a repetir. No, usted sí se escuchó, pero. ¿Quién era la otra persona? Who was the next one? Es que hablamos varias al mismo tiempo, Tich, diciendo a mí, no supimos quién. Ok. <risa> Ok, Ana Lilian, gracias. Uh, Ana Lilian, you continue. Ok. On Monday, November 20, 22nd. What about you? Where, where, no, what? What about you? No, what about? The conference with the Mexican representative. Representative Tyris. Tyris. Represent, representatives. 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 Excuse me. Representatives. It, it on Friday the 26th. Okay, thank you so much for this. I need two, two other volunteers, two other volunteers for helping me to read it. Me. Okay. Me. Okay. Who starts? King Inicia. King Inicia. Eh, comienza usted, Zaira. Okay. Okay. Adele, please check my uh, agenda. When is the meeting with the consultant? Next. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Excellent. That was cool. That was cool. Great job. So, uh, yes. I have a question. What's your question? Eh, porque en el último es, it's on Friday the 26th. O sea, ¿por qué lleva ese D? Um, it's, it's, you can use it, but also you can say it's on Friday 26th. Eh, ese D es como para enfatizar la fecha. Como ustedes saben, la palabra di es un artículo definido. Lo mismo es decir un que di, porque me define, es un artículo definido. Entonces, me está especificando que es el 26, es, es viernes. It's on Friday, pero ¿qué Friday? El 26, the 26. Ah, oh, ok. Hay personas que a veces no lo, no lo ponen. So, it's, it's Friday 26, it's not a problem. So. Pero este di artículo me, uh -huh. me enfatiza, emphasize. Good question. Okay. Okay, two volunteers, two other volunteers. Quiero que suene así bien natural, como que estuviéramos en una conversación, wow, de negocio. Están hablando de una conferencia, you know, Mexican representatives. It's on Friday the 26th. Vamos a ver, ¿quién más? Dos do voluntarios. Me, Wendy. Wendy, ¿y quién más? Me, Arnoldo. Arnold, okay. Así que suene como que estamos viendo una película así del extranjero, ¿verdad? Ok. Wow. Ok, go ahead. You can try. Try. ¿Mi Susu? Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? El mundo de noviembre, 30 seconds. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday. It's on Friday, the 26th. That was good. That was good. Okay. Um, 
two others, two other caps. Okay, two, two more. Okay. Next, next, next. Who wants to be next? Me, teacher. Me, me. Okay, Jenny. Jenny, Jenny and who else? Jenny and. Solo una consulta antes. La palabra consult, ¿esa cómo se pronuncia? It's like a Spanish. la misma regla de important. Consultant. Consulta. Eh, consultant. Consultant. Ajá. No se enfatiza mucho la T. Consultant. Consultant. Ok. Um, Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference? Uh, what about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Thank you so much, right? Okay, so we're gonna have a short time to answer, well, this information here, but we have like paperwork. work. Uh, when is Susan's meeting? And do you think Susan has a busy agenda and why, right? Okay, so what we had to do is we're gonna make pairs. Vamos a trabajar en parejas. Practican una vez más the conversation because not all of you have participated and I want you to do this. When is the Susan's meeting? And do you think Susan has a busy agenda and why? Y van a responder las dos preguntas eh, que luego vamos a elegir algunos para socializarla, okay? So, para esto vamos a hacer algo corto. We're going to have like a short time. So, let's make the, let's recreate the breakout rooms. So, we're going to have how many members? 17. So, we're going to have, um, okay, so eight groups automatically. Okay, the purpose is that I want you to practice. Quiero que practiquen. Eh, y respondan las preguntas para luego socializarnos. Um, hello, Zaira, 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 no sé si hay la invitación, Jenny, 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 Jenny Suleima, Jenny Suleima, Ok, uh, hay una invitación, acepte la invitación. Eh, no me parece. En serio. Mm. Ahorita, me, ahorita me sacó, entonces regresó el internet. Uh, quiero no ver, no quiero... Bueno, entonces vamos a hacer un cambio. Ok, un momentito. Ya, yeah. ya yeah. Ok. Hello? Quizá, quizás se le desconecte. Ah, sí, ahí. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? 
it on Friday the 26. 20. Okay, Adele, please check my agenda. We need the meeting with the consul. Consul. Consul member. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It, it's on Friday, the uh, 26th. Okay, teacher, the pronunciation is correct. Which one? It's okay. Yeah, it's okay. Okay. Okay, sigamos, Mr. Maurici. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the... Okay, Mauricio, permítame. Uh, teacher. Yep. Eh, además de este párrafo, eh, tenemos que contestar las preguntas anteriores. Eh, the question Esa one... And, yes, when is Susan's meeting... And do you think Susan has a busy agenda and why? Van a contestar esas dos preguntas en pareja, las que están ahí en el cuadro. Ah, ok, en la parte... Okay. De abajo. Yes. Thank you. You're welcome. Ok. Mr. Mauricio. On Monday, November 22nd. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Hay que contestarla. Yes. Bueno, yo... Eh, yo... Otra vez, eh, yo pregunto. Eh, bueno, yo soy Susan. Adele. Please check my agenda. When is the meeting in the consul? On Monday, November 22nd. What about you? What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay. Eh, vamos a contestar las preguntas. La, no sé si usted las... Okay. No, yo ni, la verdad que yo ni me acordaba. Medio. Sí, when is Susan meeting? It's first. Second, do you think Susan? Un consulado, algo así dice, consultante. Sí, va. sí, porque dice el lunes 22 de noviembre que tiene. Y dice que hay una, que tiene una conferencia con representantes mexicanos, creo que sería. Entonces, eh, creo que la segunda que do you think Susan has busy agenda? Why? Eh, I think it's busy agenda. Ajá, una agenda llena, algo así va. Yes. I think, for uh, example, uh, I think for the two activities, the Monday and Friday. The job, uh -huh. uh, the job, the Susan of uh, I imagine a uh, consulting might be. For that is a, a boosty agenda. Sí, podría ser. Entonces dejaríamos así, ¿verdad? Eh, porque quizás... Quizás es de recursos humanos. <laughs> No, no sé, no sé, no sé. Sí, así quizás sería. Yes.
when the meeting? meeting? When the reunion? Yo pusimos on Monday, November second. On Monday, November second. Do you think? Do you think has a busy agenda? Do you think Susan has busy agenda? Yes. Uh, Why? Yes. Because has because because she has uh, the meeting um the uh, uh, conference yes. okay <laughs> Ahora me la pregunta usted. Mm -hmm. okay yes um when is Susan submitting? On Monday, November 22nd. Okay. Do you think Susan has a busy agenda? Why? Yes, because has meeting and conference and different dates. Okay. Y eso es todo. Hi, teacher. Hello. <laughs> ¿Cómo lo hicimos? Bien, excellent. That was good. I like it. It was great. So, we're going to go back. Vamos a regresar ya. Ok. Ok. Thank you for back, for coming back. And bien, vamos a poner acá, vamos, vamos a la siguiente parte. We go to the next part. And also, I need to explain you something right now. Eh, vamos a ver, por ahí creo que se escucha como una interferencia, no sé, alguien tendrá ahí como the microphone or something like that. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a hacer una actividad relacionada a lo que son las dates, like uh, Monday, November 22nd. Let me present this one. We have actually the ordinal numbers. So you were asking, teacher, what about the, the, the ordinal numbers? Cuando son primero, segundo, tenemos los cardinal numbers y tenemos los ordinal numbers. In this case, we're talking about the ordinal numbers. ¿Por qué se le llaman ordinal numbers? It says, we normally, vamos a hacerlo más grande, it, we normally add the th, the th, the, the th to the end of the cardinal number in, uh, to make it an ordinal number. Es decir, cuando el número es cardinal es cuando es el número normal. Eh, dos, tres, cuatro, cinco. Eso se le llama cardinal. Pero cuando este eh, lleva th en la mayoría, nosotros lo convertimos ordinal number. Be careful of the spelling sections below. Dice que hay que tener cuidado con las excepciones. Vamos con la primera. El primero se dice first. First. Como que fuera una third. Fir, first. No se pronuncia con I. Ya a veces escucho que dicen first. No, es first. Eh, luego tenemos el segundo. We're going to use colors. First. Luego tenemos second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, fifth. Entonces, 
Aquí la traducción sería quinto, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Fifth. Fifth. Sixth. Si ustedes se fijan, cuando yo digo six, es, es un, en un, un número cardinal, es six. Pero cuando yo, cuando yo digo six, ese TH me mantiene un poquito más. Six. Seventh. Que suene ese soft, para diferenciar que es un número ordinal. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twentieth. Entonces, ahí vamos viendo a la par que es ST, cuando es primero es ST, cuando es segundo es ND, de second, cuando es tercero es RD, luego del cuarto en adelante todos van con TH, 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 12 TH, 13 TH, eh, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, y vamos con el 21, del 21 ya aquí ya cambia, ya va ST por ser primero, vigésimo primero, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 42 second, 43rd, 44th, 45. Luego tenemos 50, 60th, 70th, y así con TH, todos, todos TH. Entonces, vamos a saber que el del, del 21, 22, 23 le va a agregar primero, first, second, third. Si es 30, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 40, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 50, 50th, 51st, 52nd, 53rd. Entonces, ese es el juego de palabras eh, cuando hablamos de los ordinal numbers, ¿verdad? para que se lo tome en cuenta. Eh, so you can check here. Ordinal numbers is very important, especially for dates. Para fechas es importante utilizar los, los ordinal numbers. No usamos los cardinal numbers para fechas. Never. So it's important. Veamos acá. Use of ordinal numbers. Ok. Oh my God. Ok. Easy. Uses, uses of ordinal numbers. Date para fechas. Por ejemplo, her birthday is on the 29th. O sea que su cumpleaños es el 29. Si ustedes se fijan, está otra vez the. 29th, para darle énfasis a la fecha. Su cumpleaños está on the 20, 29th. Centuries, para siglos. Shakespeare was born in the 60th century. Eso es para dar énfasis. Sequence in order. My team came second in the league. Entonces vemos cómo Ahí vamos en el primer lugar, segundo lugar, para una secuencia de orden. Yo, tú vas tercero. You're third. I'm second. Vamos con la siguiente. Floors of a building. His office is on the tenth floor. His office is on the tenth floor. And eh, para decir décimo piso, ¿verdad? No va a decir usted, eh, la oficina está en el piso 10. Es decir, like, décimo piso. Es bastante, bastante común utilizarlos, y especially for floors. Para edificios, siempre. Ok. So, this is actually the most important part about the this, eh, ordinal numbers. Para que ustedes vean eh, cómo va la estructura, ¿verdad? Para que no se olvide, teacher y, 20, y 21 lleva a ST. Y teacher, mire, por ejemplo, y 25, ¿cómo se dice vigésimo eh, quinto? Eh, ¿Cómo es eso, teacher? Y así, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a la siguiente. 
donde ya especificamos un poquito más lo que son las dates. Aquí vamos a ver un poquito más las fechas y eh, comentarles de que, bueno, en Estados Unidos se ocupa de una manera. En England, it's a little different, but there are some changes. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, look at this. Look at this. Uh, ok, exactly this one. There are two ways. There are two ways of saying. Look at this. Look at this. It, it's important to focus about that. There are two ways of saying the date in English. Written, 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 written English. Look at this. March 7th. Para inglés americano, primero va lo que es el mes y luego va el día. March 7th. Entonces, ustedes pueden ver, pueden ver la, la, la variante, right? So you can see the variation in the process. So, y luego viene spoken English. Eh, ¿A qué me refiero cuando es spoken English? Como las personas lo dicen ya en el contexto. Even if the TH isn't written, an ordinal number is still said, right? March 7. Aquí le han puesto March 7, pero aquí tendría que ir el TH, ¿verdad? Eh, tendría que ir el TH. Entonces, eso también es, es importante eh, reforzarlo. Y para los números, si usted lo quiere poner en números, you want to say numbers, lo va a poner de esta manera. Look at this. Look at this. Primero va el mes, luego va el día y luego el año. Ok. El tercer mes del día séptimo del año. Ok. Este es el orden en United States. This is the order in United States. Look at this. Look at this. So, actually, this is the word. Cuando es inglés británico, por eso you can see the flat here, va un poquito al revés. Primero va el número, el día, es decir, el día, y luego va el mes. Look at this. So, it's 7th March. This 7th of March. Y ahí cambia todavía incluso. Miren. Acá ya en números, primero va el día, después va el mes y luego va el año. Miren qué interesante cómo es la variante en inglés, eh, en inglés americano y en inglés británico. Ok, let's continue. Let's continue. Look at this. Luego tenemos lo que son los días, right? You know, we always use ordinal numbers for the date in a spoken English. Y tenemos acá first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. This is sextiende un poquito el, del TH, right? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Eighth, ninth, ten, right? What day is this? Si fuera, en este caso, eh, en el inglés americano, that would be third. Y tenemos fifth and eighteen. Vamos a ver, ¿qué día sería este? Eh, si fuera en inglés americano, este tres, ¿qué sería? Yeah. It's a month, yes. In American English, month. it's the month. ¿Y este qué sería? What is this? Day. The day. The day. ¿Y este? Yeah. Year. Yes, of course. Yeah, month, day, and year. But what happened si fuera en británico? Este tres sería? Day. day. The five. The fifth. Month. That would be month. Month. And the year. year. Okay. So it's it's important that we just know the general cultures about the about the way because it's actually the way, right? Entonces ahí usted puede ver las fechas, right? Y tenemos acá eh, March fifth, eh, 2018 o 2018. Aquí va a decir algo bien importante. Entonces eh, en el inglés americano primero se dice el mes, por eso aquí ponemos March, March fifth, 2018 o 2018. Eh, Hoy, ¿qué fecha sería hoy en inglés? ¿Quién me dice qué fecha sería hoy? April, April 3rd, 2021. Ok, exactly. Yes. 
Yes, that's correct. So April, April 23rd, uh, 2021, or 20, 2021, right, etc. Si fuera ayer, ¿qué fecha sería? What date, what day, what day it was? Si fuera ayer. April 22nd, 22nd, uh, 2021. Okay, uh, vamos a decir conmigo April. 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 Yes. April. April. Vamos con los años, vamos con los años. The years. So, en el caso de los años, years are normally divided. Years are normally divided into two parts. O sea que los años normalmente son divididos en dos partes. En este caso, si es 1984, es 1984, 1984, 1652, 1941, 2017, ¿verdad? Es section. Veamos, esto es bien interesante. Esto quiero que, quiero que lo vean. For the years from the 2000 to 2010, we normally say 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010. Eh, normalmente del 2000 al 2010. Como por ejemplo, 2000 and the number, right? 2006, 2006, right? 2006. Yeah, pues más adelante, 2021, 2022. 2023, so go on, para decir los años. Pero del 2000 al 2010, las personas decían eh, 2000, 2010, 2009, 2008. This is, this is parte de, de la, de las dates. And also we have a calendar in which we're going to work in that. Si yo les pregunto, eh, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo, eh, when is your birthday? When is your birthday? It's on. It's on June 8th. Okay, it's on, it's on, okay. Okay, it's, it's on April, it's on April 4th. It's on March 5th. When is, okay, what else? For example, eh, Mauricio Rivera, when is your birthday? When is eh, your... December 6th. It's, it's on December, it's on December. It's on December 6th. It's on December 6th, okay. Uh, Wendy, when is your birthday? My birthday is, is September 22nd. September 22nd. Okay, very patriotic, very patriotic date. Yeah. Yes. <laughs> All right. And Jenny, when is your birthday? It's on June 8th. Okay, cool. Uh, Brian, when is your birthday? Primero es el, el día, ¿verdad? Eh, the month, el mes, y después oh. el día. My dirty. Okay, okay. What? Sorry? My dirty. Okay. 30, 30, 30. 30. Yes. Okay, veamos algo bien interesante. Cuando usted va a decir una fecha, veamos donde dice months. Eh, months always start with capital letter. Cuando usted va a comenzar, si es un mes, comienza con mayúscula. The capital letter is important. Capital letter. Okay, so for this one, eh, I was actually asking about this. Les estaba explicando por esto porque, bueno, you can see here the month. Eh, this is like the, the month of the year, like January. Vamos a ver, escuchemos la pronunciación. Eh, las personas dicen January. January. The pronunciation is January. February, March, April, May, June, July, August, 
August, September, October, November, December. That's actually the word. Okay, so we actually have here the words. Si yo les digo, por ejemplo, if I tell you, one second. Okay, I need to erase this. Okay, how can I say in English? Yo les voy a decir una fecha y ustedes me lo dicen en inglés, okay? That is how it's going to be. Eh, el 25, el 25, El 25 de octubre, ¿cómo digo eso yo en inglés? October 25. October. October 25th. 25th, right, October 25th. Eh, ¿Cómo digo yo eh, abril eh, 15? April 15. April? April. Eh, perdón, April 15. Ok. Vamos a ver. ¿Y cómo digo yo eh, eh, el, el, 13 de, el 13 de enero? January 3rd. Eh, Sería. ¿13? Thirst. 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 And not 13, yeah, but 13. Yes, 13. 13. 13. 13. 13. 13. Eh, Agosto 20? O el 20 de agosto? Agosto 20. 20th. 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 Ok. 20th. Ok, muy bien. ¿Cómo digo en inglés? El 2 de noviembre. November. Second. November 2nd. Okay, November so you got it. You got it. So actually you are very close with that. I really like it. Diciembre 19? O el 19 de diciembre? December 19th. 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 Okay. All right. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Otro mes. Vamos a decir... El 31 de, de marzo. El 31 de marzo. March 31st. March 31st. March 31st. A ver. A ver. March 31st. Excelente, muy bien. Gracias, Mauricio Rivera. Y yo no lo veía. Yo, ¿quién está hablando? Decía yo. Ok, pero ya tenía un, una idea. Thank you, Mauricio. Well, that's good, that's good. Ok, vamos a hacer algo. It says, write the name. Or, well, so actually is what we have done. Think of three events and write the dates for them. Primero, vamos a hacer algo. Vamos a formarnos en, en parejas. We're going to work in this. Y vamos a compartir tres eventos y vamos a escribir la fecha. On, on April 26th, I have a, a, a meeting. On April 26th, I have a meeting. Usted dice, bueno, eh, on April 26th, I have a meeting. On, uh, on September 17th, and I have to do this. Vamos a pensar en tres, en tres eventos. Y los vamos a compartir con los compañeros. That's what we had to do. All right? All right? Por ejemplo, an English class on Tuesday, August 9, right? Aquí vemos otro ejemplo. Si ustedes se fijan, y quiero que no, si ustedes, teacher, puedo ponerle el día, puede ponerle el día. Aquí ustedes se fijan de que en este ejemplo la persona le agregó on, bueno, on siempre va, y le agregó el día, que sería Tuesday. Él pudo decir an English class on August 9th y no hay problema, pero él quiso ponerle el día. Entonces usted dice, ah, ok, an English class on Tuesday. Por ahí creo que se escucha como un, un falso, no sé si es Mauricio, creo. 
Yes, yes, it was, right. Entonces, eso va a ser usted. Va, va a unirse con sus compañeros y va a compartir eh, tres eventos con las fechas como las hemos hecho hoy. That's what we had to do, right? Así que vamos a formar rápidamente los breakups. Vamos a tener like six minutes. Va a ser eh, oral. O sea, usted solamente lo dice y nos dice la fecha. ¿Ok? Así que tenemos eh, seven minutes to this activity. Tenemos siete minutos. So it's actually very simple. Y vamos a trabajar in pairs. Hello, eh, Mauricio Enrique García, uh, Mauricio Ernesto. ¿No le aparece la invitación? Eh, no. Eh, bueno, ahorita no. Nada, todavía no. Todavía no. No, no me mm, Quiero ver... Vamos a hacer, lo voy a mover a un grupo y luego lo voy a regresar porque, eh, bueno, vamos a ver, ya sé. Mire ahora. Integrity, integrity activity. December 20 is Christmas dinner. Mm -hmm. Only three, uh, only three activities. Uh, it's uh, important in my company. Yo solo And tengo. You, va, yo tengo este. Eh, ¿Cómo le dijera? Espérenme. Uh, April 2025, uh, inventory uh, and first, my first, my first, the laboral day and okay. Um, solamente esos tengo, David. Eh, okay. 20, April 20, 25, inventory. O oh, inventario, va. Uh, mm -hmm. And first, and, and May 1st, the labor day. Labor day. Algo así como día laboral, va. Ya sabe que 
Ya, Ana Lilian. No, aún no. Pero ya casi. Teacher, ya que está ahí, le diré las mías y dígame si están correctas. Okay. I have meeting on Monday, April 26. Ok, yes. On I, Monday... I have... Oh, yes. April 26. Yes, yes. Uh, have even on Saturday, May 1st. Have even on Saturday, May 1st. Have, have, uh, have what? Have, uh, have even, even. Uh, event, okay. Have, event. Event. Uh, ay, palabra. Have event on Saturday, May first. 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 Yes. My 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 birthday is on Sunday, December fifth. Yes. Fifth. Yes. Fifth. It's okay. Finish. Yeah, it's okay. That's cool. Okay. On, on my uh, 29 meeting with the on, owner of company on June 20, 20, 22nd, uh, staff training a people on September uh, 2nd, my dear guy. Microphone. I, microphone, microphone I, teacher. My, my birthday is on September 2nd, right? Second. My, my birthday is on September 2nd. Okay. Uh, mm -hmm. Y día primero, my birthday. Birthday September. is on, is on second. September 2nd. Bueno. Thank you. You're welcome. Okay, we almost finished. Ya casi. Eh, preguntas? Sí, no. teacher. Okay. <laughs> It's okay. Primera, <laughs> primera vez que no tengo preguntas, teacher. No, <laughs> oh, yo me acordé. Yo antes pedía pedí unos videos de inglés y la señora cuando terminaba siempre decía, sí, y yo pedí que decir, sí, yo, si era. Yeah, see you. The Ahorita me acordé. Mm -hmm. See you the next class. <laughs> yeah. Okay, let's go back. Okay, okay, guys. Oi, okay, guys. Hello. Well, thank you, guys. Well, the time is actually going so fast. I mean, I mean, I was like thinking about it. We're gonna pass the attendance list, and I will meet. I will meet. Well, I need to tell you something. 
Bien, no se les olvide terminar su, eh, el ejercicio de este día y termine hoy su midterm. Por ahí alguien me dijo, teacher, yo ya terminé mi midterm test, así que ya lo terminó. Wow, excelente, excelente. Entonces, no se le olvide terminarlo, porque yo los paso, eh, de la noche los paso ya a, al formato. Si no, nos están llamando después, mire, el estudiante no ha hecho el midterm exam, así que que lo haga. Entonces, es importante. Bien, vamos a pasar lista, and then we complete. Este día... Eh, este día 23 le correspondía a José Rodrigo Hernández el, la formación, pero no está. No, no está acá. Entonces, pues si alguien se quiere animar, eh, me puede decir. Vamos a ver, vamos a pasar la asistencia. Ok. Get ready. Get ready. Ya estoy esperando. Que me... Hola. No le quito mucho tiempo. Este. Eh, solo lo quiero darle las gracias por motivarme. Por los mensajes que me puso también. Y, y decirle que no he resuelto ninguno de los tres días. Porque voy a ver todos los videos en YouTube. En lo, que, en lo que estudiaron porque estoy muy desfasado y y este como le digo, me hablaron de ahí para decirme que, que siguiera y gracias gracias pues, usted sabe que perdí a mi mamá y, y, y hoy la fui a despedir con el dolor y, y gracias por la motivación así te lo digo, gracias por la motivación de seguir y aquí voy a estar yo creo que el lunes ya estoy más, mejor y gracias, te lo agradezco mucho, oye. Sí, no, es, you, no, eh, no realmente pues, eh, pues es un momento, bueno, difícil. Bueno, no lo, no lo pudimos comentar, pero bueno, eh, a Eli pues hace poco falleció su mamá, entonces eh, es difícil realmente, pero confiamos de que, bueno, esté en un lugar mejor y Dios sabe lo mejor. Así que ánimo, Yo hay sé. que echarle ganas, hay que echarle ganas y pues ella verá ese fruto, ¿verdad? Que está cosechando usted en este proceso. Sí, sé, gracias. Ok. Gracias, teacher. Ok, ok. Bien. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a asistencia rapidito. Eh, Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Cristian Ernesto Lazo. Cristian Ernesto Lazo. David Orlando Álvarez. Present. Tenemos el I. Eh, Guillermo Antonio García. No está Guillermo Antonio García. Eh, José Arnoldo Mazariego. Eh, José Rodrigo Hernández. Karen Vanessa Morataya. Marisol Present. Betsania. Ok, Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Eh, Mauricio Enrique García. Present teacher. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present teacher. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Eh, Jenny Suleima Santos. Present. Bueno. Teacher, a mí no me mencionó. Yo aquí estoy. Sí, 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 aquí. Sí, aquí está, aquí está. Zaira. <risa> sí, gracias. Bueno, bueno, Thank excelente. You. Bien, chicos, entonces, eh, gracias a todos. Eh, Ah, por favor, hagan el midterm, háganlo, eh, hagan el midterm y el examen para que lo podamos pasar. Y nos veremos en la próxima clase, next week. Y también acompañemos ahí a nuestro compañero Eli, mándele un mensajito. Eh, no lo habíamos eh, podido decir, ¿verdad? Porque bueno, es algo bien privado, pero bueno, ya lo comentó. Y, y pues ahí por el grupo de WhatsApp, mándele ahí un mensajito. Gracias, gracias, ya me están cayendo y se lo agradezco mucho, pues. Y infinitamente 
la fortaleza pues, que me están mandando mis compañeros ahorita, pues lo, lo agradezco y lo valoro demasiado. Vamos a seguir, vamos a seguir el lunes, primero Dios. Por eso no sentía como ganas de participar ahora, pero aquí vamos. Hay que echarle ganas y Así hay que es. fuerza con todo. Gracias, compañeros, por los mensajes. Se lo agradezco mucho. Ánimo, compañero. Ánimo, su mamá. Va a estar contenta cuando lo escuche hablan de inglés. Ella Dios le dará las fuerzas, compañero. Ánimo, que Dios le dé fuerzas. Así Teacher, es. si nadie contestó de quedarse, yo me puedo quedar. Vaya, está bien. Quédese. Bueno, chicos. Bye, teacher. Good bye, night. Bye. I see you. Bye, bye. 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 bye, everybody. Bye. Bye, bye. Bye. Blessings. Blessings, you too. Hello. Uh, okay, Ana Lilian, ¿cómo oh, está? Teacher. Bien, teacher. Con ganas de aprender. Esa es la actitud. ¿Cómo se ha sentido? Cuénteme, cuénteme su experiencia. Me he sentido bien. Eh, lo único que ahora quisiera que me ayudara a, a poder que usted me diga a mí algo y yo tratar de interpretar qué usted me está diciendo. O más o menos que me ponga una oración que la lea y me dijera qué está diciendo la oración. Mm -hmm. para... Ok, vamos a ver. Eh, no sé si estoy queriendo subir muy arriba todavía cuando empieza a caminar, pero sí quiero tratar de ir entendiendo cuando me dice algo o cuando leo algo, okay, porque me gusta a traducir para saber qué, qué es lo que dice. Por ejemplo, esta. ¿Cómo la leería y cómo la traduce? Hola. Hola. Ajá. Ah, no, bueno, la, la, sí, 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 le tengo que, no la estaba, pensé que la estaba mostrando. Sorry, no. sorry. Ok, hoy sí, hoy sí, me dice. Ok. Sería need to complete the report. Sería... Solamente entiendo que dice complete, complete el reporte. ¿Y qué significaba, ¿qué significaba need? Um, what was the meaning about need? ¿Qué significaba need? No lo recuerdo. Tío. Era, era una o palabra de obligación. Es necesito. Necesito completar. Oh, necesito need... completar el reporte. Ajá. Sería, ¿verdad? Yes. Y si yo dijera, por ejemplo, eh, you have to be on time to your job. You have to be on time to your job. You have to be on time. Sería llegas a tiempo a tu trabajo. ¿Y qué significaba have? Eh, tú tienes tú tienes que estar a tiempo tienes Ajá. Ajá, tienes que estar a tiempo en el trabajo eh, en tu, o en tu trabajo o en, el, en tu trabajo on time to your job tienes que estar a tiempo en tu trabajo yes y si yo le dijera I have to make phone calls I have to make phone calls. Sería. Yo tengo que hacer llamadas a los clientes. Eh, tengo que hacer llamadas. I have to make phone calls. Tengo que hacer llamadas telefónicas. Solamente tengo que hacer llamadas telefónicas. Ajá. A menos que yo le dijera to customers. Okay. En este caso sería customers. Eh, si yo digo, por ejemplo. Eh,
So she has to see the balance of the product. En este caso, she has es como decir, es tener. Solo que en tercera persona es has, ¿verdad? Mm -hmm. Para los demás es have y para terceras personas es has. Entonces decimos, she has to see the balance of the product. Sería... Ahí sería ella. Ajá, ella tiene que ver. Ella tiene que ver el balance de producción. Ajá, o del producto. En este caso, production sería producción. En este caso sería product. 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 Entonces, tendría repite. Que llevar, tendría que llevar N en production. Yont, ajá, yont, de production. Ah. Production, production. Product. Ajá, production. Entonces sería. Sí. The balance of the product. Of the product. The product. Ajá, of the product. Ajá, exacto. Entonces, eso es importante. Y entonces, she has to see the balance of the product. También vamos a poner otra. Responsible. ¿Cómo sería esta? Responsible. Viene. Sería. I have, have to be. I have to be. Responsable. Responsable. Responsible. In my job. Responsible. In my job. Excelente. Muy bien. Está pronunciando sería, muy bien. Buena pronunciación. Sería. Ok. Sería, ¿tiene usted responsable en su trabajo o en mi trabajo? Ajá, tengo que, tengo que, I have to be, tengo que ser responsable en mi trabajo. Tengo que ser responsable en mi trabajo. Uh -huh. okay. O sea, que son palabritas las que me escapan teacher. Ajá, pero, pero que cambian el significado ok, okay yeah uh, I have to I have to attend customer customers, yes muy bien, y va mejorando en la pronunciación me, me gusta mucho porque va, va mejorando mucho en la pronunciación entonces eso es como algo bastante importante va, va ya acoplándose sí. Yo me veo los videos de, del principio y ahora sí siento que voy un poco mejor. Sí, súper bien, súper bien. Realmente sí me gusta mucho esa, la modalidad, cómo, cómo está llevando entonces. Entonces, eh, ahí, sería, ahí sería, tiene que atender, pero en esta no sé cómo sería la... Customers o clients, clients. Clientes. Sería tiene que atender los clientes. Ajá. O tengo. tengo ¿Cómo puedes que... saber cuándo es tengo y cuándo tiene? Acuérdese que es el pronombre, lo que estudiamos en el primer módulo. Hay, tú, él, ella, oh, ellos, nosotros, ustedes, ellos. Cuando es, cuando es hay, se refiere a mí. Ajá. Cuando es yo. A ti o a usted. Sí. Y his, he. Eh, él. She, ella, it, eh, ello. She, ella. Ajá. We, nosotros. Ella. Yo, ustedes. It, me dijo. De, eh, ello. We, nosotros. Eh. You, ustedes, y nosotros, y they, ellos. Entonces, eh, le voy a mandar una información. Eh, quiero que me escriba al grupo o me escribe ahí y yo le voy a mandar un link con una información, con un enlace, perdón, un enlace con una información sobre los pronombres para que pueda reforzarlos. Porque si tengo ese material que le va a servir para poder reforzar un poquito y va a escuchar la pronunciación de las palabras. Así que yo se lo voy a enviar okay. para que usted esté pendiente y pues me, me avisa cuando lo reciba. Oye, okay, gracias. bueno, entonces le agradezco y veo que va, va avanzando. Vamos avanzando y vamos haciendo lo mejor. Así que gracias por todo. Okay.
Así que, gracias a usted. Thank you. Así que pase bueno. un, una feliz noche. Have a beautiful bye. night. Okay, bye. Bye bye. Bye.